நம் தமிழ் மீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய இவள் கிச்சன் பகுதியில் நம்ம இன்றைக்கி குலோப் ஜாமுன் பார்க்க போகிறோம் குலோப் ஜாமுன் எல்லோரும் செய்கிற மாதிரி தான் செய்ய போகிறோம் ஆனால் என்னென்னா இதில் வந்து வெள்ளை சக்கரைக்கு பதிலாக பணங்கள் கண்டு சேர்த்து செய்ய போகிறோம் குலோப் ஜாம் மாவு கடையில் வாங்கிக்கிறோம் கடையில் வாங்கிக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு கால் டம்ளர் இல்லை அதை விட குறைவான தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிணைஞ்சிட்டு நல்லா குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உருண்டை உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் பணங்கள் கண்டு வந்து இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மடங்கு எடுத்துக்கணும் நல்லா குட்டி குட்டியாக உருட்டு போது அதில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் வராமல் பார்த்துக்கணும் இல்லைன்னா என்ன மறுபடியும் உருண்டையில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா விரிசல் விட்ட மாதிரி இருக்கும் அதனால் விரிசல் இல்லாமல் நல்லா உருட்டிக்கணும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உருண்டையாக உருட்டினாலே போதும் நல்லா பெருசாக வரும் இதுக்கு மேலே உருண்டையாக பெருசாக உருட்டணும்னா அதை விட பெருசாக வரும் அதனால் என்ன சைஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத அவங்கவுங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல பணங்கள் கண்ட எப்படி வந்து நம்ம பாகு காய்ச்சிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பணங்கள் கண்ட சட்டியில் போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிரை கிரைக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் வெள்ளை சக்கரை விட பணங்கள் கண்டு நல்லது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பணங்கள் கண்டு சேர்த்து செய்கிறோம் பணங்கள் கண்டு நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் வடிகட்டி வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதில் இருக்க தூசுகள்லாம் இருக்கும் அதனால் வடிகட்டி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா குலோப் ஜாம் செஞ்ச உடனே அதில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் கூடுதலாக தேவை அப்படின்னா நம்ம போட்டுக்கலாம் பாகுங்கிறது வந்து அவங்கவுங்க பதத்துக்கு செஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இது வெள்ளை பாகு வந்து நம்ம செய்கிற மாதிரி வெள்ளை சக்கரையில் பாகு செய்யும்போது வந்து ஒரு கம்பி பதம் வரணும்னு சொல்லுவோம் இதுலேயும் வந்து அதே மாதிரி ஒரு கம்பி பதம் வரும் நல்லா நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு காய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கம்பி பதம் வரும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ கொதிக்க போகுது இருக்கு எண்ணெய் வந்து ரொம்ப கொதிக்க தேவையில்லை காஞ்சா போதும் இப்போ வந்து காஞ்ச எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சோண்டு புளி போடுறோம் ஏன்னா அப்போ தான் எண்ணெய் வந்து நிறையா குடிக்காதுன்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க உருண்டைகளை எடுத்து அதில் போட போகிறோம் இப்போ வந்து எண்ணெயில் போட்டுட்ருக்கோம் ரெண்டு செட்டாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒரு செட்டாக கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரெண்டு செட்டாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் சட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது கையில் என்ன எண்ணெய் தெரிச்சிருச்சு அப்படின்னா உடனே ஈர மாவு இருந்தால் ஈர மாவில் வச்சுக்கலாம் அல்லது தண்ணியில் உடனே கையை காட்டிடலாம் ஏன்னா எண்ணெயில் இருக்கும்போது சிறிய சில சமயங்களில் எண்ணெய் தெரிக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு வர்றது தெரியுது ரொம்ப கருகிடாமல் எடுக்கணும் லேசாக அப்படி கிளறி விட்டால் போதும் எப்படி ஒரு குலோப் ஜாம் மாவு பாக்கெட்டில் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் உருண்டைகள் செய்யலாம் நீ உருட்டுற உருண்டையை பொறுத்த இருக்குது நம்ம உருட்டி வச்ச உருண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவு ரொம்ப வந்து சின்னதாக இருக்குது இதில் போட்டு எடுத்த பிறகு இவ்வளோ பெருசாக வருது இதுக்கப்புறம் நம்ம பாகுல போடும்போது இன்னும் கூட பெருசாக வந்துடும் அதனால் அந்த சைஸு போதுமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தகுந்த மாதிரி சைஸ் உருட்டிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எந்த அளவில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கான உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம் சில நேரத்தில் வெளியில் நல்லா வெந்துடும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் அதனால் நல்லா வந்து நம்ம பரட்டி பரட்டி விடணும் இப்போ வந்து குலோப் ஜாம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்திங்கன்னா நிறத்தை பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செட்டு உருண்டைகள் எடுத்து வச்சுருக்குறோம் ஒரு பக்கம் பாகு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் ரெண்டாவது செட்டு உருண்டைகள் போட்டிருக்கோம் பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வடிகட்டுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வடிகட்டிலே இந்த நிறைய தூசுகள் வர தெரியும் இது மாதிரி நம்ம பாகு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த உருண்டைகளை போடலாம் இப்போ குலோப் ஜாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த நல்லா பவுலில் நல்லா ஊறி வந்திருக்கு இதை வந்து இப்போ லேஸாக சூடாக இருக்குது இதே சூட்டில் அப்படியும் சாப்பிட்லாம் இல்லை நல்லா ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மறுநாள் காலையிலேயும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் சூடாக சாப்பிட்டா அதோடய டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் மறுநாள் காலையில் சாப்பிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த பணங்கள் கண்டு குலோப் ஜாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம் தமிழ் மீடியா சேனலில் இது போல் இன்னும் நிறையா ரெசிபிகளை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்